ജ്യോതിഷത്തിന്റെ കാണാപ്പുറങ്ങൾ തേടുന്ന പ്രണവം നമസ്കാരം ജ്യോതിഷത്തിന്റെ കാണാപ്പുറങ്ങൾ തേടുന്ന പ്രണവത്തിന്റെ മറ്റൊരു പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ജ്യോതിഷ സംബന്ധമായ നമ്മുടെ സംശയങ്ങൾ ദൂരീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇന്ന് നമ്മുടെ കൂടെയുള്ളത് പ്രശസ്ത ജ്യോതിഷാചാര്യനായ ഡോക്ടർ കെ വി സുഭാഷ് ചന്ദ്രി അവരകളാണ് അദ്ദേഹത്തെ നമുക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം നമസ്കാരം സാർ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മൂന്ന് എപ്പിസോഡായിട്ട് തിരുപ്പതി അമ്പലത്തിൻ്റെ ഉത്ഭവം അതിൻ്റെ ചരിത്രം അതൊക്കെയാണ് സാർ പറഞ്ഞത് പക്ഷേ അമ്പലത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ എന്താണെന്ന് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ സാർ നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് പറഞ്ഞു തരും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ തിരുപ്പതിയുടെ കാര്യം തന്നെയാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ തിരുമ തിരുമല തിരുപ്പതി ദേവസ്ഥാനത്ത് തിരുപ്പതി ആണ് താഴെ തിരുമല മുകളിൽ അപ്പോൾ അവിടെ ദേവസ്ഥാനത്തേക്ക് നമ്മൾ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് സാധാരണ രീതിയിൽ തൊണ്ണൂറ് ദിവസം മുമ്പാണ് അവിടെ വിൻഡോ ഓപ്പൺ ആകുന്നത് ഇപ്പോൾ എല്ലാം ഓൺലൈൻ ആയതുകൊണ്ട് അവിടെ ഈ സേവാ ടിക്കറ്റുകളൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതെല്ലാം ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ വളരെ ഈസിയാണ് കാരണം സാധാരണ ഉള്ള സേവാ ടിക്കറ്റുകളൊക്കെ ഇരുന്നൂറ് രൂപയാണ് അപ്പോൾ ആ ഇരുന്നൂറ് രൂപയ്ക്ക് തൊണ്ണൂറ് ദിവസം മുമ്പ് ബുക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ദർശനത്തിനുള്ള ടൈം കിട്ടും ആ ടൈമിൽ ചെന്നാൽ മതി സേവ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ്റെ ഊഞ്ചല സേവയുണ്ട് അതേപോലെ ആർജിത സേവയുണ്ട് പിന്നെ സഹസ്ര ദീപാലങ്കാര സേവയുണ്ട് കല്യാണോത്സവം ഉണ്ട് അങ്ങനെ പല പല സംഭവങ്ങളുണ്ട് അവർ നെറ്റിൽ കയറി അവരുടെ സൈറ്റിൽ കയറി അടിച്ചു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഏതാണ് ഏത് ടൈമിലാണ് എത്ര രൂപയാണെന്നുള്ളതെല്ലാം അതിനകത്ത് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതുകൂടാതെ സ്പെഷ്യൽ ദർശനം ശീകര ദർശനം മുന്നൂറ് രൂപ എന്നുള്ളൊരു ഇത് ചാൻസ് കൂടിയുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഏത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ബുക്ക് ചെയ്തിട്ട് പോകാം പിന്നെ അവിടെ റൂമുകളൊക്കെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തൊണ്ണൂറ് ദിവസം മുമ്പ് ബുക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നൂറ് രൂപയാണ് അവിടെ ദിവസം നമുക്കൊരു ദിവസത്തേക്ക് വാടക ഈടാക്കും നൂറ് രൂപ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് ആളെ നൂറ്റി രൂപ കിടന്നാൽ അവർക്ക് ഒരു പരാതിയില്ല കാരണം മലയാളികളാണ് എപ്പോഴും രണ്ട് പേരും മൂന്ന് പേർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് റൂം എടുക്കുന്നത് ഇത് തന്നെ മറ്റുള്ള ആന്ധ്രക്കാരും തമിഴന്മാരും കന്നഡക്കാരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒറ്റ റൂമിൽ തന്നെ പത്ത് പതിനഞ്ച് പേരും അവർ തങ്ങും ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ന് കഴിയുമ്പോൾ പ്രൈവസി വേണമെന്നുള്ള രീതിയിൽ എപ്പോഴും ഒരു കപ്പിൾസ് തന്നെ ഒരു റൂം എടുക്കുന്നൊരു ശൈലി ചെയ്യും ഇത് തന്നെ തിരു തിരുപ്പതിയിൽ താഴെയാണെങ്കിലും ദേവസ്വത്തിൻ്റെ റൂമുകളുണ്ട് ആ റൂമുകൾക്ക് സാധാരണ എ സി അല്ലാത്ത ഇരുന്നൂറും എ സിക്ക് നാനൂറ് രൂപയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതെല്ലാം പുറത്തേക്ക് ഹോട്ടൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രണ്ടായിരം രൂപയിലേക്ക് പോകും അപ്പോൾ ഇവിടെ മുകളിൽ എ സിയുടെ ആവശ്യമില്ല കാരണം എപ്പോഴും എ സി ക്ലൈമറ്റാണ് നമ്മൾ ഊട്ടിയിൽ ചെന്ന ഒരു കാലാവസ്ഥയിലാണ് അതായത് വലിയ കുളിരൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല പകലായാലും രാത്രിയായാലും ഏത് സമയത്തായാലും ഒരു എ സിയിലിരിക്കുന്ന ഒരു ഫീലാണ് അതാണ് തിരുമല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഭക്തി ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും ഒരു തീർത്ഥാടനം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടൂറ് പോകുന്ന പോലെ പോകാനുള്ള സാഹചര്യം അവിടെ ഇഷ്ടം പോലെയുണ്ട് ഇഷ്ടംപോലെ കാണാനുണ്ട് അപ്പോൾ തിരുപ്പതിയിൽ ദർശനത്തിന് ചെല്ലുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ഓൺലൈനിലൊക്കെ ബുക്ക് ചെയ്ത് പോകുകയാണെങ്കിൽ വളരെ സൗകര്യമായിരിക്കും അതല്ല ഇതൊന്നും പറ്റാത്ത ആൾക്കാർക്കാണെങ്കിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് കിലോമീറ്ററാണ് അതിൻ്റെ വാഹനത്തിൻ്റെ റൂട്ട് കിടക്കുന്നത് നടന്ന് പോകുന്നവർക്ക് ഒൻപത് കിലോമീറ്റർ നടന്നാൽ മതി ഒൻപത് കിലോമീറ്റർ നടന്നാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ തന്നെ ദർശനം കിട്ടും ഒരു ബുക്കിങ്ങും വേണ്ട കാരണം താഴെ തന്നെ ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് വിടുന്നത് നമ്മുടെ ലഗേജ് എല്ലാം അവരുടെ വണ്ടിയിൽ തന്നെ ഫ്രീ ആയിട്ട് എത്തിച്ചേരും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യമുണ്ട് പിന്നെ അവിടെ രാവിലെ ഏഴ് മണി മുതൽ രാത്രി പതിനൊന്ന് മണിയോ പന്ത്രണ്ട് മണിയോ വരെ അന്നദാനമുണ്ട് ഏത് സമയവും സകല സമയം അന്നദാനമുണ്ട് അല്ലാതാണ്ട് അവിടെ ആരും ടോക്കൺ ടേക്കണൊന്നുമില്ല ഇങ്ങനെ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എപ്പോൾ ചെന്ന് കയറിയാലും അവിടെ കൊടുക്കുന്ന സദ്യ എന്താണോ നമുക്ക് കഴിക്കാം അതേപോലെ തന്നെ ദർശനത്തിൽ അകത്തേക്ക് കയറി കഴിയുമ്പോൾ ഭഗവാൻ്റെ ബിംബ് ഇങ്ങനെ നേരെ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ശബരിമല പോലെയല്ല ശബരിമലയിലൊക്കെ ഒന്ന് നേരെ നിൽക്കുമ്പോഴേക്കും തള്ളി അങ്ങ് വിട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇവിടെ നേരെ അങ്ങ് നടന്നു പോകണം അപ്പോൾ ആ പോകുന്ന പോക്കിൽ തന്നെ ഭഗവാൻ്റെ വലിയ രൂപമാണ് നമുക്ക് കണ്ടിങ്ങനെ ദർശനം ചെയ്ത് പോകാം അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ കണ്ടില്ല എന്ന് ആരും പറയില്ല ഒത്തിരി കുറച്ചങ്ങ് നടന്നു പോകുമ്പോൾ നേരെ തന്നെ തൊഴുത് അങ്ങ് പോകാവുന്നൊരു സെറ്റപ്പ് ഉണ്ട് പിന്നെ തൊഴുത് പുറത്തേക്ക് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ വലം വെച്ച് വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വലം വെക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ്റെ ഇടത്തോട്ട് പോയിട്ട് അതായത് ഭഗവാൻ്റെ വലത്തോട്ട് നമ്മുടെ 
പൂജാ പരിഹാരങ്ങൾ കഴിഞ്ഞവരും വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലാതെ റിലേഷനിലുള്ളവർ കഴിയാത്തവരും വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ എന്തായാലും മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർക്ക് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊന്നും ഒരു പൈസ പോലും ചിലവില്ലാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ചിലർക്ക് പൈസ ചിലവില്ലാത്ത കാര്യമാകുമ്പോൾ അത് ചെയ്യാൻ വലിയ താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ സെക്യൂരിറ്റി ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല മാറ്റാനും പിടിക്കാനൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അവിടെ കുറേ ആളുകൾ ഇങ്ങനെ പട്ടം കൂടി നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ തിക്കി തരയ്ക്കുന്ന നമ്മുടെ വിരലിനെ എഴുതാം അത് കഴിഞ്ഞ് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി പ്രസാദം കഴിച്ച് വരാം അതേപോലെ തന്നെ ദർശന ടിക്കറ്റ് അനുസരിച്ച് ലഡു തരും അതെല്ലാം വാങ്ങിയിട്ട് വരാം പിന്നെ ദർശനം നടത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ശരിക്കുമുള്ള ദർശനം എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ വരാഹ സ്വാമിയുടെ ക്ഷേത്രമുണ്ട് വരാഹ സ്വാമിയുടെ ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ഒരു കുളമുണ്ട് ആ വര അതിൻ്റെ സൈഡിലാണ് വരാഹ സ്വാമിയുടെ ക്ഷേത്രം അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് പോകുന്നവർ ആദ്യം വരാഹ സ്വാമിയെ ദർശനം നടത്തിയിട്ട് വേണം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ തിരുപ്പതി വെങ്കടേശ്വരനെ തൊഴുന്നതിന് പോകുന്നത് അപ്പോൾ പലർക്കും അത് അറിഞ്ഞുകൂടാ കാരണം ഈ വരാഹ സ്വാമിയുടെ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഒരു പോകുന്നതിൽ ഒരു തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം പേരും കയറാറില്ല പത്ത് ശതമാനം മാത്രമേ അവിടെ കയറുള്ളൂ അതുപോലെ എല്ലാവരും അവിടെ കയറി തുടങ്ങിയാൽ ഈ പറഞ്ഞ സെലവിൽ കാണാനും പറ്റില്ല അപ്പം നമ്മളെപ്പോഴും അറിയേണ്ടത് അതായത് വരാഹമൂർത്തിയുടെ ഭൂമി ആയിരുന്നു തിരുമല എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇടം കൊടുത്തുകൊണ്ട് ആദ്യമായിട്ട് ഭഗവാനെ കണ്ടിട്ട് വേണം അതേപോലെ തന്നെ അവിടെ കുളമുണ്ട് ഭഗവാൻ്റെ കുളമുണ്ട് ആ കുളത്തിൽ കുളിക്കാൻ നമുക്ക് ആ കുളത്തിലൊക്കെ കുളിച്ച് ഈ വരാഹ സ്വാമിയെ ദർശനം നടത്തി പിന്നീടുള്ള ടൈമിൽ വന്ന് ഏത് സമയത്താണോ നമുക്ക് ദർശനം തന്നിരിക്കുന്നത് ആ ടൈമിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ടിക്കറ്റ് എടുത്താണ് കയറുന്നതെങ്കിൽ വി വി ഐ പി ആയിട്ട് തന്നെ കയറാം പക്ഷേ പിന്നീട് എല്ലാം കൂടി ഒന്നിച്ച് വരുന്ന ഒരു സെറ്റപ്പാണ് എത്ര ഇതിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ലാസ്റ്റ് എല്ലാം കൂടി സാധാരണ വരണവരും തിരക്ക് കൂട്ടി വരണവരെല്ലാം ഒരേ ലൈനിൽ തന്നെ പോകും അങ്ങനെ ഒരു സമ്പ്രദായം അവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പിന്നെ അതുകൂടാതെ ഭഗവാൻ്റെ നേരെ ക്ഷേത്രത്തിന് മുകളിലായിട്ട് ഒരു അഭിഷേക കല്ല് അവിടെ ഒരു ഹനുമാൻ്റെ ക്ഷേത്രമുണ്ട് അപ്പോൾ ഹനുമാൻ്റെ ക്ഷേത്രത്തിന് മുമ്പിൽ ഈ അഭിഷേകം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടേക്ക് കയറുമ്പോൾ നാളികേരം കർപ്പൂരം കിട്ടും അത് വാങ്ങിയിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തന്നെയാണ് അഭിഷേകം നടത്തുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് തന്നെ ഇവിടുന്ന് പോകുന്ന പല മലയാളികൾക്ക് ഇത് അറിഞ്ഞുകൂടാ അവിടെ എന്താ നടക്കുന്നത് അവിടെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കർപ്പൂരം ഈ നാളികേരത്തിന് മുകളിൽ വെച്ച് കത്തിച്ചിട്ട് നമുക്ക് തന്നെ ഭഗവാനെ ആരതി ഒഴിയുന്ന പോലെ ഒഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും ഈ കർപ്പൂരത്തിൽ നാളികേരം ഒന്ന് ആരതി ഒഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് തന്നെ അവിടെ ഉടച്ച് രണ്ട് മുറിയിലായിട്ട് ഈ വെള്ളം പിടിച്ചിട്ട് ഭഗവാൻ്റെ നിറയിലേക്ക് ഒഴിക്കുന്ന പോലെ നമുക്ക് തന്നെ അങ്ങ് ഒഴിക്കാം അതായത് നമ്മൾ പൊക്കത്താണ് നിൽക്കുന്നത് ഭഗവാൻ താഴെയിരിക്കുന്നു ആ ഒരു സങ്കല്പത്തിൽ ഭഗവാൻ അഭിഷേകം ചെയ്ത നിർവൃതിയോടുകൂടി നമുക്ക് അവിടെ പ്രാർത്ഥിക്കാം എന്നിട്ട് ഈ നാളികേര മുറി ഒരു മുറി അവിടെ ഇത് പെട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇടാം മറ്റേ മുറി വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കഴിക്കാനെടുക്കാം കഴിക്കണമെന്നുള്ളവർ കഴിക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മുറി അതിനകത്ത് തന്നെ ഇടാം അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള വഴിപാടുകളെല്ലാം അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് അതുകൂടാതെ പിന്നെ ആകാശഗംഗ പാപനാശിനി ശ്രീകൃഷ്ണസ്വാമി ക്ഷേത്രം പിന്നെ ശ്രീവരി പാദം അങ്ങനെ പല ടൂറിസ്റ്റ് പോലെയുള്ള സെറ്റപ്പ് പ്രകൃതിയുടെ ശിലകൾ അങ്ങനെ പല സംഭവമുണ്ട് അപ്പോൾ പോവാണ് ആദ്യമായിട്ട് പോകുന്നവർക്ക് ഒരു മൂന്ന് ദിവസമൊക്കെ അടിച്ചു പൊളിക്കുന്നതിനുള്ള എല്ലാ സെറ്റപ്പും അവിടെ ഉണ്ട് വലിയ പൈസ മുടക്കില്ലാതെ ഒരു ഫാമിലിക്ക് പോയി വരാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ എറണാകുളം ജില്ല എന്നാണ് ട്രെയിൻ പോകുന്നതെങ്കിൽ റിട്ടേൺ ടിക്കറ്റ് അടക്കം എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തിരണ്ട് രൂപയേ ഉള്ളൂ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ അത് സ്ലീപ്പർ സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് സ്ലീ സ്ലീപ്പറിന് വരുന്നത് പിന്നീട് അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ വാഹനം വിളിച്ച് പോകുന്നതിന് മാത്രമാണ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് അഡീഷണൽ പൈസ വരുന്നത് അതുകൂടാതെ തന്നെ അവിടെ ഭക്ഷണത്തിനെല്ലാം വളരെ റേറ്റ് കുറവാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് പൈസ മേടിച്ചൊന്നും തിരുപ്പതിയിൽ പോകാതിരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പിന്നെ ഇനിയിപ്പോൾ പൈസ കടം വെട്ട് ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നുള്ളവരനൊന്നും ഒരു ആത്മഹത്യ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല നേരെ തിരുപ്പതിയിലേക്ക് വണ്ടി കയറാം അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രീ അന്നദാനമുണ്ട് അവിടെ ചെന്ന് ഗോപി അരച്ചു കൊടുക്കുന്ന സമ്പ്രദായമുണ്ട് ആർക്ക് ഗോപി അരച്ചു കൊടുത്താലും പത്ത് രൂപ കിട്ടും പിന്നീട് സാധനങ്ങൾ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചിട്ട് അവിടെ വിൽക്കാൻ നടക്കാം അപ്പോൾ സാമ്പത്തിക നഷ്ടം വന്ന ഒരാളും മരിച്ചു പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല നേരെ തിരുപ്പതിയിലേക്ക് അല്ല അവിടെ ചെന്നിട്ട് ഒരു ചെറിയ തൊഴിൽ ചെയ്ത് അവിടെ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് നേടി പോരാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളൊരു കാര്യം കൂടി നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഇന്നത്തെ പ്രണവം ഇവിട